ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் இன்னைக்கு ரெண்டு முக்கியமான எஸ்கேஏ எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆய்வுகள் பார்க்க போறோம் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று வந்து அமெரிக்காவுடன் போருக்கு தயாராகிறதா சைனா முக்கியமாக சென்ற வாரம் சைனாவின் ஸ்பை பலூன் அமெரிக்காவின் ஏர்போர்ஸ் மற்றும் ஏவுகணை பயன்படுத்தப்பட்டு அளிக்கப்பட்ட பிறகு சைனா அமெரிக்கா மீது பெரிய கோபத்தில் உள்ளது என்பது உண்மை கண்டிப்பாக அமெரிக்காவை பழி வாங்கிய தீர்வோம் என்று சொன்னதும் உண்மைதான் அப்படியானால் சைனா அமெரிக்கா போர் ரொம்ப சீக்கிரத்தில் தொடங்குமா அப்படி தொடங்கினால் ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்கு என்ன நடக்கும் ஐரோப்பிய நாடுகள் அந்த போரில் நேட்டோ என்ற அடிப்படையில் அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவாக களம் இறங்குமா அப்படி ஒரு பெரிய போர் தொடங்கினால் ரஷ்யா சைனா என இரண்டு பேருக்குமே ஒரே எதிரி அமெரிக்கா என்ற முறையில் இந்தியா ரஷ்யா என்ற நண்பனுக்காக களம் இறங்குமா அல்லது அமெரிக்கா என்ற ஒரு பெரிய பிசினஸ் பார்ட்னருக்கு ஆதரவு கொடுக்குமா என்ற எல்லா கேள்விகளுக்குமே இந்த வீடியோவில் பதில் இருக்கு அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க ஓகே முதல் கேள்வி அமெரிக்காவுடன் போர் செய்ய சைனா தயாராகிறதா சைனா அமெரிக்கா போர் நடக்குமா அதற்கான பதில் கண்டிப்பாக அடுத்து வரப்போகிற சைனா அமெரிக்கா போருக்கு சைனா முழுமையாக ஒன்றுபட்டு விட்டது அதாவது கமிட் ஆகிடுச்சு அந்த ரஷ்யாவுக்கான சிவப்பு கோடு பற்றி நம்ம பேசணும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அது போலவே சைனாவுக்கான சிவப்பு கோட்டினை அமெரிக்காவும் தாண்டிவிட்டது அதனை மாற்றியும் சொல்லலாம் அமெரிக்காவுக்கான சிவப்பு கோட்டினை சைனாவும் கடந்து விட்டது எனவே அமெரிக்கா சைனா போர் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது அதற்கான ஆதாரங்கள் எல்லாமே கண்டிப்பாக இருக்கு சைனாவின் லேண்ட் எனர்ஜி செக்யூரிட்டி அண்ட் ஃபுட் அதாவது நிலப்பாதைகள் ஆயில் அண்ட் கேஸ் மற்றும் அவர்களின் உணவு பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த சைனாவின் ஏற்பாடுகள் பல ஆண்டுகளாக நடக்கிறது அதெல்லாம் விடுங்க இன்று உலகத்தில் இருக்கும் பல பெரிய நாடுகளை விட அமெரிக்கா பெரிய அளவில் பிளவுபட்டு உள்ளது த ஹார்லைனர்ஸ் த ட்ரம்பிஸ்ட் த ரிப்பப்ளிகன்ஸ் த டெமோக்ரட்ஸ் என அமெரிக்கா நான்கு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது பிளவுபட்டுள்ளது இதில் த ஹார்லைனர்ஸ் என்பவர்கள் சொல்வது வரப்போவது ஒரு மூன்றாம் உலக போராக இருந்தாலும் பரவாயில்லை ஆனாலும் ரஷ்யாவும் சைனாவும் முற்றிலுமாக அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பது இந்த ஹார்லைனர்ஸ் என்ற கடும் போக்குவாதிகளின் விருப்பம் ஆனால் ட்ரம்பிஸ்ட் ட்ரம்ப் அவர்களின் தீவிர பக்தர்களின் பிடிவாதம் சைனாவை உலக அளவில் தனிமைப்படுத்த வேண்டும் ஆனால் ரஷ்யாவையும் ரஷ்யாவின் எரிசக்தி வளங்களையும் நல்ல முறையில் அமெரிக்க பொருளாதாரத்தை முன்னேற்ற என்றுமே ஒரு வல்லரசாக இருக்க ரஷ்யாவுடன் ஒரு நண்பராக இருக்க வேண்டும் என்பது இவர்களது விருப்பம் ஆனால் கட்சி முறையில் இந்த மூன்றாவது பிரிவான த ரிப்பப்ளிகன்ஸ் சைனாவின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் அதில் இருக்கும் சர்வாதிகாரிகளும் முற்றிலுமாக அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் இவர்கள் பணத்திற்காக பேராசைப்படுகிறார்கள் ஏனென்றால் இவர்களுக்கு சைனா என்ற ஒரு சந்தை கண்டிப்பாக தேவைப்படுகிறது நான்காவது பிரிவுதான் இந்த டெமோக்ரட்ஸ் இவர்களது ஆசை மீண்டும் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் அதிகாரத்தில் இருக்க வேண்டும் அதற்காக அவர்களது குடும்ப நபர்களை கூட விற்பனை செய்ய தயார் எனவே அமெரிக்கா அவர்களுடைய சொந்த கொள்ளை புறத்தில் சைனாவுடன் போருக்கு செல்ல ஒற்றுமையான ஒரு கருத்தும் ஆதரவும் அங்கு கிடையவே கிடையாது ஏராளமான டெமோக்ரட்ஸ் மற்றும் ரிப்பப்ளிகன்ஸ் என அனைத்து செனேட்டர்ஸ் மற்றும் தலைவர்களின் பில்லியன் பில்லியன் டாலர்ஸ் முதலீடுகள் சைனாவில் பெரிய குவியலாக கிடைக்கிறது அதை பாதுகாக்க அவர்கள் படாத பாடுபடுகிறார்கள் அதற்கு பெரிய உதாரணம் தற்போதைய டெமோக்ரட் பிரசிடென்ட் பைடன் அவருடைய முழு குடும்பத்தின் மொத்த சொத்துகளுமே சைனாவில் தான் உள்ளது இது போக அமெரிக்காவில் நான்கு முக்கியமான பவர் சென்டர்ஸ் நான்கு முக்கியமான அதிகார மையங்கள் உள்ளது ஒன்று த பிக் டெக்னாலஜி இரண்டாவதாக த மிலிட்டரி இண்டஸ்ட்ரி மூன்றாவதாக த வால் ஸ்ட்ரீட் நான்காவதாக த பிக் இண்டஸ்ட்ரி இட்செல் அதாவது உலக புகழ் பெற்ற பெரிய தொழில்நுட்பம் ராணுவ தொழில்துறை வளாகம் நிதித்துறை மற்றும் சந்தைகள் கோல் கேஸ் அண்ட் கன்ஸ் என ஒரு பெரிய தொழில் சந்தை பொதுவாக அமெரிக்காவின் இந்த வால் ஸ்ட்ரீட் எனப்படும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் எந்த வகையான போராக இருந்தாலும் வெறுத்து ஒதுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு சைனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் வணிகம் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்று விரும்பக்கூடிய ஒரு பினான்சியல் அமைப்பு இந்த வால் ஸ்ட்ரீட் அமெரிக்க ஸ்டாக் மார்க்கெட் அமெரிக்காவில் உள்ள பல்வேறு நிதி நிறுவனங்கள் சார்பாக சைனாவில் ட்ரில்லியன் டாலர்கள் கணக்கான முதலீடுகளை செய்துள்ளார்கள் இரண்டாவதாக மிலிட்டரி இண்டஸ்ட்ரி 
கண்டிப்பாக போர்களை விரும்பக்கூடிய அமைப்பு ஆனால் அவர்கள் விரும்புவது சைனா அல்லது ரஷ்யாவுக்கு எதிரான போர்களை கிடையாது அதிகபட்சமான ஆயுதங்களை விற்பனை செய்ய முடிய வேண்டும் ஆனால் அமெரிக்காவின் வெற்றிக்கு உத்தரவாதம் இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட போர்களை மட்டுமே இந்த அமெரிக்க மிலிட்டரி இண்டஸ்ட்ரி விரும்புகிறது முதலில் உக்ரைன் போரை தூண்டிவிட்டார்கள் அடுத்தது ஈரானை குறிவைப்பதே இவர்களது விருப்பமாக இருந்தது ரஷ்யா அல்லது சைனாவுக்கு எதிரான போர் என்பது தற்கொலைக்கு சமம் இட் இஸ் அ பிளாக் ஹோல் ஃபார் வெப்பன்ஸ் அமெரிக்காவுக்கு தேவையான வேகத்தில் ரஷ்யா மற்றும் சைனாவுக்கு எதிரான போரில் ஆயுத உற்பத்தி இவர்களால் செய்ய முடியாது மூன்றாவதாக த பிக் டெக்னாலஜி உண்மையிலேயே பிக் டெக்னாலஜி பவர் எதை பற்றியுமே கவலைப்படவில்லை தே டோன்ட் கேர் நான்காவதாக பிக் இண்டஸ்ட்ரி பொதுவாகவே பெரிய பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் போர்களை விரும்புகிறது ஆனால் அவர்கள் அதனை வெளியில் சொல்வது கிடையாது ஏனென்றால் ஒவ்வொரு போருமே அவர்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான வாய்ப்பு வித்தியாசமான லாபத்தை கொடுக்கும் அது அவர்களுக்கு நன்கு தெரியும் எனவே அமெரிக்கா ஒரு பெரிய போருக்கு செல்வது என்ற யோசனைக்கு ஆதரவாக அமெரிக்காவின் இந்த நான்கு முக்கிய அதிகார மையங்கள் ஒன்றுபடவில்லை ஒரு ஒற்றுமை இல்லை அவர்களுக்கு இடையில் ஒற்றுமை வராது எனவே அரசியல் மட்டத்திலும் அமெரிக்காவில் ஒற்றுமை இல்லை நாட்டு நடப்பு விஷயங்களிலும் ஒற்றுமை கிடையாது இதற்கு பிறகுதான் பென்டகன் என்ற அமைப்பு உள்ளது சைனாவுடனான போர் என்பது ஒரு அணு ஆயுத போர் என்றும் அதுவே உலகின் முடிவாக இருக்கும் என்பதும் இந்த பென்டகன் அமைப்பின் உயர் அதிகாரிகளுக்கு உளவு அதிகாரிகளுக்கு நன்கு தெரியும் எனவே அவர்கள் எப்போதுமே போரினை தவிர்க்க முயற்சி செய்கிறார்கள் எனவே நாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரியே அரசியல் மட்டத்தில் இருக்கும் ஹார்ட் லைனர்ஸ் மட்டுமே தற்போது இந்த சீனாவுக்கு எதிரான போரினை தூண்டிவிடக்கூடிய கடும் போக்குவாதிகள் இந்த ஹார்ட் லைனர்ஸ் இவர்களது நம்பிக்கை என்னவென்றால் உலகத்தில் அதிகமான நாடுகளை ஒன்று சேர்த்து சைனாவுக்கு எதிராக காட்டிவிட்டு சைனாவை ஆத்திரமூட்டிவிட்டு அதற்கு சைனா அடிபணிந்தால் சைனா காலி என்றும் சைனா காலி என்றால் ரஷ்யாவும் காலி என்றும் ரஷ்யா காலி என்றால் இந்தியா போன்ற ஒரு பெரிய வளரும் பொருளாதாரம் அமெரிக்கா பக்கம் எந்த தடையும் இல்லாமல் இணைந்துவிடும் சாய்ந்துவிடும் என்று இந்த ஹார்ட் லைனர்ஸ் என்ற பிரிவின் நம்பிக்கை அது யாரு ஹார்ட் லைனர்ஸ் அப்படின்னு கேட்கிறீங்க ஹார்ட் லைனருக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் பிளிங்கன் இவர்கள் இப்படி குழப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் சைனா அவர்களுடைய போக்கையே மாற்றிவிட்டார்கள் சைனா இந்த ஹார்ட் லைனர்களின் திட்டங்களை நன்கு புரிந்து கொண்டது பென்டகன் அமைப்பில் சைனாவுக்கு இல்லாத ஸ்பைஸ் கிடையவே கிடையாது சைனாவுக்கு இந்தியா போன்ற ஒரு பெரிய அண்டை நாட்டில் ஸ்பை ரூட் செய்வது கடினமாக இருக்கலாம் ஆனால் அமெரிக்காவில் அதுவும் பென்டகனில் ஸ்பை அமைப்புகளை வேரூன்ற வைப்பது சைனாவுக்கு அவ்வளவு கடினமாக இருக்கவில்லை தற்போது இந்தியாவை சைனா ஆத்திரமுட்ட விரும்பவில்லை இந்தியாவை ஒரு போருக்கு அழைக்க சைனா விரும்பவில்லை ஆனால் அமெரிக்காவுடன் சைனாவுக்கு ஒரு போர் வந்தால் இந்தியா அமெரிக்காவுடன் இணையுமா என்பதுதான் சைனாவின் பில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் ஒரே ஒரு பயம் கொரோனா நோய்க்கு பிறகு சைனா தனது சொந்த பொருளாதாரத்தை வணிகத்தை முன்னேற்ற ஒரு அமைதியான நாடு என்ற பிம்பத்தை உலக நாடுகளுக்கு கொடுக்க நல்ல முயற்சி செய்கிறது கடன் கொடுத்து ஏமாற்றும் நாடு என்ற பிம்பத்தை மாற்ற நன்கு முயற்சி செய்கிறது பக்கத்து நாடுகளின் எல்லை வரிகளை ஆளில்லாத நேரம் மாற்றி அடுத்த நாட்டின் இடத்தை திருடக்கூடிய நாடு என்ற பிம்பத்தை மாற்ற சைனா நன்கு முயற்சி செய்கிறது தீவிரவாத நாடுகளை ஆதரிக்கும் நாடு என்ற பிம்பத்தை மாற்ற சைனா முயற்சி செய்கிறது கொரோனா நோயை வேண்டுமென்றே உருவாக்கிய நாடு என்ற கரையை மாற்றவும் சைனா நன்கு முயற்சி செய்கிறது இருந்தாலும் தற்போது நடக்கும் ரஷ்யா உக்ரைன் போரினை சைனா ஒரு வாய்ப்பாக பார்க்கிறது அதனால் தான் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் அமெரிக்கா தான் இன்று உலக அளவில் ஒரு போர் வெறிபிடித்த நாடு என்ற பிம்பம் வந்துவிட்டது ஆனால் ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் ரஷ்யாவின் ஆதிக்கம் இன்னும் கூட மறைக்கப்படுகிறது மேற்கத்திய பிரச்சாரங்கள் அனைத்தும் அமெரிக்க குடிமக்களால் நம்பப்படுகிறது ஒரு சில பேரால் கேலி செய்யப்படுகிறது அதை விட மோசமான விஷயம் என்னவென்றால் நேட்டோவின் அனைத்து ஆயுதங்களும் எம் ட்ரிபிள் செவன் ஹிமாஷ் போன்ற எல்லா ஆயுதங்களும் துண்டு துண்டாக கிழிக்கப்படுவதை உலகம் முழுவதும் பார்க்கிறது உக்ரைனுக்கு ஆயுதங்களை வழங்குவதை நிறுத்த வேண்டும் என்று அனைத்து நேட்டோ நாடுகளும் தற்போது ஆசைப்படுகிறது வேறு வழி இல்லை எனவே சைனாவை ஒரு முக்கிய சாக்காக பயன்படுத்தி ரஷ்யா உக்ரைன் போரினை முடிவுக்கு கொண்டு வர இந்தியா போன்ற நாடுகளை உதவிக்கு அழைக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் வேறு வழி இல்லை ரஷ்யாவை வெல்ல முடியாது என்பது தெரிந்து விட்டது எனவே உக்ரைனில் இருந்து கவனத்தை திசை திருப்ப அமெரிக்கா தீவிரமாக வேலை செய்கிறது அதற்கு இப்போது சைனாவை பயன்படுத்த முயற்சி செய்கிறது 
சைனா மொத்த உலகுக்கும் ஆபத்து என்ற செய்தியை உலகம் முழுவதும் விற்பனை செய்ய வேலைகளை ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆரம்பித்துள்ளார்கள் இது எதிரியின் வீக்னஸ் தனது அமெரிக்கா என்ற எதிரி ரஷ்யாவை எதிர்கொள்ள முடியாமல் இந்த வேலைகளை செய்கிறான் என்பது சைனாவுக்கு நன்கு புரிந்துவிட்டது எனவே சைனா இதனை ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி ஒரு பெரிய போரினை அமெரிக்காவுடன் செய்வதற்கு தயாராகிறது எனவே இதிலும் வெற்றி ரஷ்யாவுக்கு தான் இது ரஷ்யாவுக்கு முன்பே தெரியும் ஜெலன்ஸ்கி என்ற இன்னொரு சர்வாதிகாரி ஐரோப்பிய நாடுகளை சந்தித்து வருகிறார் ஐரோப்பா முழுவதும் இப்போது ரஷ்யாவுக்கு எதிராக உள்ளது ரஷ்யர்கள் இதை பற்றி கவலைப்படவே இல்லை தற்போது ஐரோப்பிய நாடுகளில் நடப்பது ஒரு விரக்தியின் எரிந்த வாசனை பேர்ன்ட் ஸ்மெல் ஸ்மெல் ஆஃப் டெஸ்பரேஷன் பொருளாதார தடைகளால் ரஷ்யாவை நசுக்குவோம் என்று இவர்கள் தீவிரமாக நம்பியதால் மேற்கத்திய நாடுகள் இந்த உக்ரைன் போரினை ஒரு மேற்கத்திய மற்றும் ரஷ்ய போராக செய்தார்கள் ஆனால் எப்போதுமே ரஷ்யா முன்னிலையில் பெற்றது சாங்ஷன் செய்த பிறகும் ரஷ்யா பல மேல் ஆதிக்கங்களை பெறத் தொடங்கியது இப்போது மேற்கத்திய நாடுகள் பல பில்லியன் டாலர் ஆயுதங்களை அனுப்பிய பிறகும் அவர்கள் தோல்வியை எதிர்கொள்கிறார்கள் அமெரிக்காவின் ஒபாமா ஜெர்மனியின் மெர்க்கல் போன்ற தலைவர்கள் போலவே இவர்கள் விவேகமாக இருந்திருந்தால் அமைதியாக இருந்து வேடிக்கை பார்த்திருப்பார்கள் அதற்கு பதிலாக இப்போது மேற்குலகம் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு முதல் முறையாக ஒரு கூட்டு அணியாக தோல்வியை எதிர்கொள்ளும் நிலையில் உள்ளது இந்த மோதலை எப்படியாவது தாமதப்படுத்தி மெதுவாக செய்து இறுதியில் ரஷ்யா சோர்வடைந்து விடும் என்று நம்பினார்கள் அதுவும் பெரிய ஒரு பூமராங் ஆகிவிட்டது மேலும் மேலும் ஆபத்தான ஆயுதங்களை அனுப்பினால் ரஷ்யா கடைசியாக ஒரு போர் நிறுத்தத்திற்கு வரும் என்றும் அப்படியானால் உக்ரைன் எப்படியாவது மேலாதிக்கம் பெறும் என்றும் நம்பினார்கள் அதுவும் நடக்கவில்லை ரஷ்யாவை பொருளாதார ரீதியாக முடக்குவது சைனா இந்தியா மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளால் தடுக்கப்பட்டது எனவே சைனாவுக்கும் அழுத்தம் கொடுத்தார்கள் இந்தியாவுக்கும் அழுத்தம் கொடுத்தார்கள் ஈரானுக்கு எதிராக அரபு நாடுகளை உசுப்பேத்தினார்கள் எதுவுமே அவர்களுக்கு ஆதரவாக நடக்கவில்லை மேலும் மேலும் விரக்தி மட்டுமே வந்து விழுந்தது இதில் நடந்தது அமெரிக்காவின் பெயர் மட்டும் உலக அளவில் கெட்டுப்போனது இதனால் பயன்பெற்ற ஒரே ஒரு நாடு இந்தியா மட்டுமே எனவே தற்போது சைனா அமெரிக்காவுக்கு எதிராக ஒரு பெரிய போரினை தயார் செய்கிறதா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக ஏனென்றால் ரஷ்யா உக்ரைன் போரினை ஒரு பெரிய ஆயுதமாக பயன்படுத்தி அமெரிக்காவை நசுக்குவதற்கு சைனா கங்கணம் கட்டி தயாரிப்புகளை தொடங்கிவிட்டது இதில் பயன்பெறுவது இந்தியா ஏனென்றால் அமெரிக்காவுக்கும் சைனாவுக்கும் சரி ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் சரி நேட்டோ நாடுகளுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் சரி யாருக்கு எந்த இடத்தில் போர் நடந்தாலும் இந்தியா என்ற ஒரு பெரிய தாயக நாடு எப்போதுமே அமைதியை விரும்பும் நாடு பொருளாதாரத்தில் மட்டும் கவனமாக இருந்து யார் யாரை எங்கெங்கு வைத்து எப்படி சமன் செய்து எப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல நாட்டினை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்பது நமது நாட்டு மக்களுக்கும் நமது நாட்டு அரசியல் அமைப்புகளுக்கும் ரத்தத்தில் கலந்துவிட்ட ஒரு செயலாக மாறிவிட்டது எனவே இந்திய நாட்டு மக்களை யாராலும் அசைக்க முடியாது இந்திய நாட்டு மக்களின் வளர்ச்சியை யாராலும் அசைக்க முடியாது இன்னும் வரக்கூடிய நாட்களில் இந்தியா இல்லை என்றால் உலகம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து ஒரு காலம் வரப்போகுது இதுதான் ஒரு புதிய உலகம் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் சரியா இது உண்மையா இல்லையா இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா இது எப்படி ஒரு உண்மையான ஒரு சாத்தியமான விஷயமாக நம்மளால மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இன்னும் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க சரியா பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இல்லையா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படி அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்கும் நீங்களும் பார்த்து உடனடியாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. We will be able to live in any way, any way, any way, any way, any way, any way, my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Your father will be able to live in your life, friends. Thank you.